A story is told of the great missionary to Africa by the name of Moffat. Este povestită o istorie a unui misionar în Africa numit Moffat. He had been working in this village trying to preach the gospel message to the people. Lucra într-un anume sat ca să predice Evanghelia poporului. And with, he had achieved very little apparent success. Dar în aparență a câștigat foarte puțin succes. One day the chieftain of the village came to Moffat. Într-o zi, um, să zicem, căpetenii acele, acelui sat a venit la Moffat. And he wanted to express his love for this Jesus that he was hearing being preached. Și a încercat să îi... Um, exprime această dragoste despre care se tot predica, nu? A lui Hristos. And he came to Moffat and he said, și a venit la Moffat și a zis, I love Jesus. Iubesc pe Hristos. And I would like to give a gift to Jesus. Și vreau să-i fac un dar lui Isus. And he presented to Moffat his best hunting dog. I-a prezentat lui Mafer uh, cel mai bun câine a lui de vânătoare. And he said, I want to give this gift to Jesus. Și a zis, vreau să-i dau lui Isus acest dar. And Mafer told the chieftain, și atunci uh, Mafer i-a zis uh, acestei căpetenii, Jesus does not want your dog. Isus nu vrea câinele tău. The chieftain was so disappointed. Uh, căpetenia a fost atât de dezamăgită. He went away sorrowful. A plecat amărât. But after a few days, Dar după câteva zile, he came back. a venit înapoi. He said, I, I, I got something for Jesus. Zice, am găsit ceva pentru Isus. He came and he said, I would like to give my wallet to Jesus. Aș vrea să-i dau punga mea, portofelul. No, they didn't have a wallet there. It was a similar thing to our wallet today. Deci nu aveau portofel din ăsta cum avem noi, dar era un ceva de al lor care avea scopul ăsta, rolul ăsta. And Moffat told the chief și uh, Moffat i-a zis căpeteniei Jesus does not want your wallet. Iisus n-are treabă, nu-i trebuie portofelul tău. Very disappointed. Foarte dezamăgit, a plecat omul nostru. After a few days, după câteva zile, he came back. a venit înapoi. I have it. Și a zis, I am a perfect gift for Jesus. Am găsit darul perfect pentru Isus. Says, I would like to give my house to Jesus. Vreau să-i dau casa mea lui Isus. This was the best house in the village. Era oricum cea mai faină casă din tot satul. But it was still a hut. Dar oricum era o colibă de fapt. And Martha told the chieftain. Și atunci i-a spus căpetenii Mafet, Jesus does not want your house. Domnul Iisus nu vrea casa ta in greater disappointment than ever before într-o desprajare mai mare decât toate celelalte He goes back home s-a dus înapoi acasă and after a few days și după câteva zile He had the perfect gift for Jesus avea deja darul perfect pentru Iisus He came to Moffat a venit la Moffat și a zis and he said I would like to give my wife to Jesus zice o să-i dau soția mea lui Iisus And Moffat said, și Moffat a zis, Jesus does not want your wife. Uh, Isus nu vrea soția ta. In desperation the chieftain said, în disperare căpetenia a zis, But there is nothing left for me to give. Dar nu mai mi-a rămas nimic pe care l-aș mai putea dă. Only I am left. Doar eu mi-am mai rămas. And there is only me. Doar uh, unul îl am. And Moffat said, ca fiind mine însu. Și Moffat a zis, ah. Now that is the gift that Jesus wants. Asta este darul pe care l-așteaptă Isus de la noi. We often read that Jesus wants the heart. Multe ori citim că Domnul Isus dorește inima. What is the heart that Jesus is looking for? Despre ce inimă este vorba că Domnul Isus și o dorește? In Exodus 36 and verse 2 it tells us. Exodus 36 cu versetul 2 scrie that the heart is something that contains wisdom. Că inima este un ceva ce conține înțelepciune. 
In first Kings principio. chapter 3 and verse 9. In Ateia Parats. Uh, Solomon prayed for an understanding heart. Solomon se roagă pentru o inimă pricepută. In James chapter 1 verse 5, Iacov 1 cu 5, we also have a similar request we can give to God. Este de asemenea, nu, o cerere pe care să o facem Domnului. Dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea va fi dată. If you lack wisdom, dacă îți lipsește înțelepciunea, you can ask God. Poți cere de la Dumnezeu. And this prayer Solomon was answered in first Și această rugăciune a lui Solomon a fost uh, ascultată și s-a răspuns. He received a wise and understanding heart. I s-a dat o inimă înțeleaptă și pricepută. When David prayed for wisdom to build the house of God, când David s-a rugat pentru înțelepciune ca să poată clădi o casă Domnului. In 2 Samuel 7 verse 2 and 3, Ioan Samuel 7. Nathan told the king, "Do all that is in thine heart." Zice, i-a zis uh, Nathan lui David, "Fă tot ce ai în inimă." Now what is this heart? Deci atunci ce e inima? When Nathan told David, "Do all that is in your heart," când i-a zis Fă tot ce ai în inimă. What is this heart? Ce adică era inima? In 1 Chronicles 22 verse 7, Atea Cronici 22, it says David said to Solomon, zice David i-a zis lui Solomon, My son asked for me, it was in my mind to build a house into the name of the Lord. Ce fiul meu aveam în minte, sau în trece românească, aveam de gând să zidesc o casă în mărul Domnului. When we speak about the heart, când vorbim despre inimă, we are talking about the mind. Vorbim despre minte. God wants the mind. Dumnezeu își dorește mintea. Now when God asks for your heart, când Dumnezeu cere inima ta, what exactly is he asking for? De fapt, ce cere exact? What are we offering to God? Ce oferim noi lui Dumnezeu? What is it that we give unto God? Ce îi dăruim lui Dumnezeu? Many times we are hesitant to give the heart to God. De multe ori ezităm să dăm inima noastră Domnului. When you are asked for your heart, for your mind, când ți se cere mintea, când ți se cere inima, Why is it that we resist so much? De ce ne împotrivim atât de tare? What is God really asking for? De fapt, ce îți cere Domnul? In Steps to Christ, page 46, it says, Sala către Hristos, 46, What do we give up when we give all? Ce putem da noi când dăm totul? God, God is asking for all of your heart. Dumnezeu cere toată inima ta. We sometimes consider that we are reformers. Așa că deodată considerăm noi că suntem reformiști. We say we are not just Christians. Spunem, nu suntem doar creștini. We are Adventists. Suntem adventiști. Not just Adventists. Dar nu doar adventiști. We are reformers. Suntem reformiști. What does that mean? Și ce înseamnă asta? We say we are preparing for the second coming of Christ. Spunem, ne pregătim pentru revenirea a doua oară a Domnului Hristos. And on many occasions, și în multe ocazii, in our daily life, în viața zilnică, we are no different than the world around us. Nu suntem în niciun fel diferiți decât lumea ce ne înconjoară. Why? De ce? Because there is a problem. Pentru că e o problemă. We are not willing to give all. Nu suntem dispuși să dăm totul. We are hesitant in giving everything to Jesus. Suntem ezitanți în a da orice, totul lui Hristos. We have all different problems that we're facing. Avem toți tot felul de probleme cu care ne confruntăm. And many of us are holding on to something. Și mulți dintre noi se agață de un ceva because we're afraid to give all. Pentru că ne temem să dăm totul. But what is it that 
God is asking for da, when he says all. Când el, el le spune totul, de fapt ce cere? It says here it is a sin polluted heart yes, for Jesus to purify. Scris aici, o inimă mânjită de păcat pentru ca Hristos să o sperne. To cleanse by his own blood. Să o curățească cu propriul său sânge. And to save by his natural și să o mântuiască prin dragostea sa neasemuită. Are you holding on to something? Te ții de ceva anume? God says I want all of your heart. Domnul Iisus spune vreau toată inima ta. And we're holding something back. Și noi păstrăm ceva pentru noi. But that something is a sin polluted heart. Și acel ceva este de fapt o inimă mânjită de păcat. And yet men think it hard to give up all. Și totuși, oamenii gândesc că e greu să dai tot. I'm ashamed to hear it spoken of. Mi-e rușine să aud vorbindu-se astfel. Ashamed to write it. Mi-e rușine să scriu acest lucru. Do you think it's hard to give up your heart? Te gândești că e greu să renunți la inima ta? For those of you in our midst today, pentru cei dintre dumneavoastră în mijlocul nostru astăzi, you are not willing to give up everything care nu sunteți gata să dați totul pentru Hristos. Vreau să vă rog să vă gândiți la ceva. God does not require us to give up anything that is for our best interest to retain. Dumnezeu nu cere să renunțăm la ceea ce ar fi spre bilele nostru să păstrăm. Did you know that? Știți asta? God is not asking you Dumnezeu nu ți cere to give up something să renunți la ceva that is in your best interest to hold on to. Care este spre interesul tău cel mai bun să-l păstrezi. Did you know that? Știți asta? There's nothing. Nimic nu cere. When God says give this up când te zice renunță la asta it's in your best interest to let it go. Este în cel mai mare interes al tău să lași acel ceva să ducă. In all that he does în tot ceea ce face he has the well-being of his children in view. El are în vedere în tot ceea ce face zice El are în vedere binele copiilor săi. Would that all who have not chosen Christ might realize oh, dacă toți cei care n-au ales încă pe Hristos să înțeleagă that he has something vastly better to offer them că El are ceva mult mai bun să le ofere than they are seeking for themselves. decât ceea ce aleargă ei în și God has something pe. better for you Dumnezeu are ceva mai bun pentru tine than you yourself can even, even imagine for yourselves. Îți poți tu imagina pentru tine And yet we're still holding on to something. Și totuși noi ne ținem de acest The lucru. fact that we're still in this world. Faptul că încă suntem în acest pământ, de acest you know, în two more years. În doi ani. We have a hundred years of the experience of the reform movement. Avem o sută de ani de experiență pe pământul acesta. Why is it almost 100 years? De ce aproape o sută de ani? Because we also are not willing to give up everything. Pentru că nu suntem dispuși să renunțăm la totul. We think that there's something good in this world that we must keep. Deci ne gândim că mai e ceva bun pe pământul acesta pe care nu să îl să-l păstrăm. We don't realize that God has something vastly better to offer than we can even imagine. Înțelegem că Dumnezeu are ceva infinit mai bun pe care să ne-l ofere, pe care nici nu ne putem imagina. It says here that man is doing the greatest injury. Zice uh, do, uh, omul își face cea mai mare, uh, cea mai mare necaz în potriva sa însuși. Man is doing the greatest injury and injustice to his own soul cea mai mare uh, nedreptate propriului său suflet. When he thinks and acts contrary to the will of God. Când lucrează contrar voinței lui Dumnezeu. Did you know that? Când acționează contrar voinței lui Dumnezeu, cea mai mare nedreptate și-o When Știți we are asta? young, când eram tineri, we think, oh, we have the whole world ahead of us. Ne gândeam, Toată lumea ne e înainte. We taste the world a little bit. Voiam să gustăm lumea un piculeț. Oh, then we'll come back to the Lord. Și apoi ne întoarcem noi la Domnul. 
You are doing yourself the greatest injustice. Fa che da fel e sfat cha mai mare nedreptate. Zie. No real joy can be found in the path forbidden. Nicio adevărată bucurie nu poate fi găsită în calea pe care ne-a oprit să mergem. By him who knows what is best and who plans for the good of his creatures. Ne-a oprit acela care cunoaște și plănuiește mai bine decât oricine ce este spre binele și fericirea creatorilor. Nu există nicio adevărată bucurie. I remember when I was in high school. Mi aduc aminte când eram la liceu. After the weekend, după ce trecea uh, weekendul. All the săptămâni. young people at school were talking about what they did on the weekend. Toată lumea povestea la școală, uite ce am făcut în weekend. And they told me, Peter, you never had any fun. Și îmi spuneau, Peter, niciodată tu nu te distrezi în vreun fel. And I said, you are right. Și atunci le-am spus, așa e, I don't have time for fun. N-am timp de distracție. Because I'm too busy having joy. Pentru că sunt prea ocupat să fiu bucuros. I said, what do you mean? Cum adică? So you talk about fun. Deci voi vorbiți așa de distracție. You tell me how you got drunk. Și îmi povestiți cum v-ați îmbătat. You have no consciousness of what you are doing. Că ați ajuns inconștienți de ce făceați. You wake up Sunday morning sleep. V-ați trezit duminică dimineața bolnav. You come to school barely like you, like you died almost. Veniți așa la școală uh, mahmuri. I don't have time for that. N-am timp pentru așa ceva. Do you want joy? Vrei bucurie? There is no joy. Ei bine, nu există nicio bucurie in the path forbidden by God. În calea pe care Dumnezeu ți-o oprește să nu mergi. The path of transgression, calea nelegiuirii, is the path of misery este a, a miseriei și a distrugerii. Did you know that? Știți asta? Hey, look around you. Priviți în jur. You know, sometimes we have a difficulty understanding this. Câteodată ne vine greu să pricepem asta. When I was in my 20s, când eram de vreo 20 de ani, my friends that I grew up in church with, prietenii mei cu care am crescut în biserică împreună, they were telling me how they're enjoying all the pleasures of this world. Îmi povesteau cum se bucură ei de toate plăcerile acestei lumi. And they say, you are young only once. Și spuneau ei, știi, ești tânăr doar o dată în viață. You're gonna miss out on everything in this age. You're gonna miss out on everything. O să pierzi toate în vârsta aceasta. It was not easy. N-a fost ușor. Because they would stay up late. Pentru că întârziau seara. They would get up early. Uh, se trezeau de vreme. So they could fit in everything they wanted to do in their life. Pentru că voiau să a acapareze tot ce puteau câștiga de la viață. Until we third turned of 30 years of age. Până ne-am uh, depășit noi vârsta de 30. And in the beginning I began getting very frustrated with my friends. La început mă simțeam foarte frustrat cu prietenii mei față de ei. I thought they were lazy. Mă gândeam că ei erau uh, leneși. Yeah, because we have work to do. Pentru că noi aveam muncă de făcut. And we start working. Și lucram din greu. And they're exhausted. They're exhausted. Și ei erau uh, uh, obosiți. So what's your problem? Și mă gândeam eu, de ce o uh, problemă cu ei? I'm tired. Deci sunt obosit. I realized for the first time. Mi-am dat seama. They were really exhausted. Chiar că erau obosiți. They could not do things anymore like we could. Nu mai puteau face lucruri așa cum obișnuiau să le facă înainte. Why? De ce? Because the path of transgression. Pentru că scrie aici calea nelegiuirii, a călcării voilor. Is very expensive. Este foarte scumpă. In the book, in the uh, magazine Signs of the Times. În cartea, uh, în um, revista Sfântului Timpului. Do you hesitate to yield your selfishness? Is it such supui egoism? Will it make you happy to keep it? Dacă reți te va face fericit? The most unhappy persons in the world, cine mai nefericite persoane de pe lume, are those who are selfish? Sunt cele care sunt 
egoiste and filled with pride and vanity. Și plină de mândrie și vanitate. I remember these little children in this home. Mi aduc aminte de cei copii într-o casă. The children were maybe three to six years of age. Erau între 3 și 6 ani vârstă. Oh, they were always miserable. Întotdeauna se simțeau groaznic. They were unhappy. Nefericiți. They were constantly crying. Mereu plângeau. And I was visiting the family one time. Am vizitat familia o dată. And the parents both had to leave to a place that they could not take their children. Și părinții trebuiau să se ducă într-un loc unde să nu poată lua și pe copii. Și atunci m-au întrebat, poți să ai grijă de copiii noștri? Și au spus, știu eu că sunt copiii mei foarte greu de guvernat. Doar două ore, te rog, dacă poți să rămâi cu copiii mei. Și atunci nu am să fie. Și atunci le-am spus, nicio problemă, o să fie bine. După ce au închis părinții ușa și au plecat, le-am spus la copii, acum băgați de seama. N-am timp pentru aiureile noastre. Fără mărăială și băzăială, pentru că asta nu se acceptă. Now you can enjoy and play with each other. Or I will not accept anything else. You know what happened to those kids? I watched them too. I watched them too. Bucurându-se, jucându-se împreună. Every once in a while they began to argue. Cum încetau să se certe? Nu tot, nu, nu ai eu. Le-a spus, vă rog, nu aici. And they, for two hours, were the happiest kids in the world. Două ore au fost cei mai fericiți copii după pământ. Because they had limitations. Pentru că au avut limitări. Until they heard the door open. Până au auzit că se deschide ușa, cum s-a deschis ușa, au început să plângă și să se plângă unul împotriva celuilalt. Exact asta se întâmplă în viață. Cele mai nefericite persoane de pe lume sunt cei care merg după capul lor. Știți asta? And whether we are children, că suntem copii, or whether we are adults, sau suntem adulți, if we only want our own way, dacă vrem doar după capul nostru, we are going to be miserable Christians. O să ajungem cei mai nenorociți creștini. Do you want happiness? Vrei fericire? So now let's consider this. Să luăm în considerare aceasta. Let's consider a natural heart. Hai să vedem inima naturală. Let's look at what type of a heart we have. Hai să vedem întâi ce fel de inimă avem. Romans 8 and verse 7. Romani 8 cu 7. Here's a description of you and me. Aici este descrierea a ta și a mea. And until we understand this, we have no hope. Până nu înțelegem asta, nu avem nicio nădejde, nicio speranță. Fiindcă mintea firească Cornelescu a tradus pe limba noastră umblarea după lucrurile firești, lucrurile pământești. Direct, cuvântul spune mult mai dur decât atâta. Mintea firească este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Pentru că nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supune. Trebuie să înțelegem acest principiu. The principle here is that we cannot obey God naturally. Că nu putem asculta pe Dumnezeu în mod natural. You understand that? Înțelegem aceasta. We cannot obey God naturally. Nu putem asculta pe Dumnezeu natural. Our nature is to disobey God. Natura noastră este să nu l ascultăm pe Dumnezeu. And as a result, și ca rezultat, we're not happy. Ne fericiți. So the natural heart holds on to sin. Deci, inima naturală, firească, să ține de păcat. And what happens if we keep cherishing sin? Și ce se întâmplă dacă păstrăm păcatul și îl, îl cultivăm? Psalm 66, 18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. God is not going to listen to us. Dumnezeu nu ne mai poate asculta. So now let's understand our heart. 
să înțelegem inima noastră. If you want to have hope in your life, dacă vrei să ai nădejde în viața ta, if you want to experience that joy of Christianity, dacă vrei să experimentezi fericirea creștinismului pe care acesta o aduce în viața omului, you need to understand something about our own nature. Trebuie să înțelegem ceva despre propria noastră natură. Jeremiah 17, verse 9. Ieremia 17, 9. Inima este nespusă de înșelătoare și deznătăjdirea cine poate să o cunoască. Din această pricină nu te poți încrede în propria-ți minte. You can't trust yourself. N-ai cum să ai încredere în tine. Because you are desperately wicked. Pentru că ești deznătăjdit de rău. Deceitful above all things zice înșelător mai presus de orice lucru. Yeah, you and me, that's exactly adică the same thing. Dumneavoastră și cu mine, exact la fel pentru toată lumea. We can't trust ourselves. Nu ne putem încrede în noi înșine. Because we cannot trust ourselves. Și pentru că nu ne putem încrede în noi înșine. Because you and I are not trustworthy. Pentru că nu suntem nici dumneavoastră nici eu vrednici de încredere. We think we know our mind. Ne gândim noi că înțelegem no, we don't know what's inside of us. Nu știm ce e înăuntru nostru. So what do we need to do? Ce avem nevoie? Psalm 139, verse 23. Cercetează-mă, Dumnezeule, Psalm 139. Cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. We need God to search us. Avem nevoie de Dumnezeu care să ne cerceteze. Are you willing right now Ești dispus chiar to acum say, Lord, search my heart? să spui, Doamne, cercetează-mi Tu inima. Every one of us we're right. Pentru că fiecare dintre noi ne gândim că suntem dar ne înșelăm singuri. Avem nevoie de cineva din afara noastră to evaluate who we really are. care să evalueze cine suntem noi în realitate. Now, why do we need to have our heart de ce avem nevoie să ni se cerceteze inima? By the creator of the universe. De către Creatorul Universului. Why? De ce? Proverbs 4, 23. Proverbe 4, 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Because out of the mind are the issues of life. Pentru că din minte pleacă izvoarele vieții. If you want a different life, dacă vrei o viață diferită, the heart needs to be changed. Inima trebuie schimbată. But the heart cannot be changed. Dar nu poate fi schimbată inima. If we don't allow it to be changed. Dacă nu o lăsăm să fie schimbat. Though we can't allow the change. Putem însă să o lăsăm să fie schimbat. If we don't realize what the heart is really all about. Ce scuze? Nu putem să o lăsăm spre a fi schimbată dacă nu realizăm cât este de rea. Because God has to change it. Dumnezeu trebuie să o schimbe. Because our actions. Acțiunile noastre. Are the result of what's in the mind. Sunt rezultatul a ce avem în minte. Many times we say, de multe ori spunem, Oh, excuse me, I didn't mean to say that. Uh, Scuze-mă, n-am vrut să spun asta. <laughs> That's not true. Asta nu e adevărat. Maybe we didn't mean to say it at that moment. Poate n-am vrut să spunem în clipa aceea. But why do we say those things? Dar de ce am spus? Why do we do evil things? De ce am făcut lucruri rele? It's quite simple. Simplu. Matthew 15, 19. Matei 15, 19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, prea curviile, curviile, furtișarele, mărturile vincinoase, culele. Why do we do things like that? De ce facem lucruri rele? Why? De ce? Because it's inside here. Pentru că le avem în minte. But doesn't happen.